aplicações de tábuas e superfícies fechadas e orientadas no plano. O objetivo principal desse projeto é apresentar um invariante global de aplicações estáveis de superfícies fechadas e orientadas no plano. Os invariantes são dos interesses matemáticos porque permite descobrir propriedades de objetos que não se alteram mediante algumas ações. Para atingir esse objetivo, iremos começar introduzindo o conceito de topologia e o que são aplicações estáveis. Veremos que o Moto e a Cardi definiram invariantes locais, mas iremos além ao estudar a invariante global de Hakon, Mendes e Foster, que relaciona os conjuntos de curvas singulares com grafos. A topologia é uma área da matemática que estuda os espaços topológicos, que são formalmente definidos como um par X tal, onde X é um conjunto e tal uma topologia, sendo tal uma coleção de conjuntos de X que satisfaz as propriedades. 1. Um, o vazio e X pertencem a tal. 2. A união de elementos chamados abertos de qualquer subcoleção de tal está em tal. E 3. A interseção de elementos de qualquer subcoleção finita de tal está em tal. Nota-se que esse conceito é bastante abstrato. Ele surge da busca de generalização das propriedades importantes de outros espaços estudados, como o mais intuitivo espaço euclidiano, que é condizente com a nossa noção de realidade. Dentro de propriedades, temos a continuidade. Se x e y são espaços topológicos, dizemos que a função f de x em y é contínua se somente c para todo aberto u em y, a imagem inversa é aberta em x. Com isso, podemos definir homeomorfismo. Seja f de x em y, dizemos que f é um homomorfismo, se somente c, f é uma objeção contínua com inversa contínua. Nesse caso, dizemos que x e y são homeomorfos. Esse conceito é muito importante, porque os espaços topológicos homeomorfos são topologicamente indistinguíveis, ou seja, as propriedades topológicas de um estarão no outro. Agora que vimos um pouco sobre topologia, vamos ao título desse projeto. Primeiro, iremos definir o que é uma superfície. Uma superfície topológica é uma duas variedades. Uma N variedade é um espaço topológico em que cada ponto X tem uma vizinhança homeomorfa a um disco de dimensão N aberto com o centro X e a raio R. Além disso, dois pontos da variedade devem ter algumas vizinhanças de juntos, que caracterizam o espaço Hausdorff. Isso é, localmente, uma N variedade é parecida com o espaço euclidiano. Em particular, superfícies são localmente parecidas com planos. Na prática, já temos uma noção intuitiva do que é uma superfície, como as esferas. Aqui estamos interessados em estudar superfícies orientadas. Isso quer dizer que ao percorrer um caminho fechado na superfície, a orientação não muda. E além disso, estamos interessados em superfícies fechadas, que são superfícies sem bordo. Pontos de bordo são aqueles pontos em que há uma vizinhança de meio disco. Temos aqui embaixo o exemplo de um toro, superfície fechada e orientada, e da fita de móveis que é não orientada. Agora vamos definir o que é uma aplicação estável. Se S é uma superfície suave, isso significa que ela não tem pontos, e além disso é orientada e fechada, aplicações FG de S e R2 são ditas suaves e equivalentes se existem difeomorfismos L de S em S e K de R2 e R2, tais que F composto com L é igual a K composto com G. As aplicações estáveis são aquelas em que toda aplicação próxima é equivalente a F. O conjunto singular de F é composto dos pontos em que F não tem imposto máximo, e o conjunto regular é composto pelos demais pontos. O Moto e a Cardi apresentaram alguns invariantes dessas aplicações, do ponto de vista local, em relação ao contorno aparente. Esses foram o número de cúspides, Número de pontos duplos e número de componentes singulares. Mas esses não foram suficientes para classificar aplicações entre as superfícies. Então, surgiu a ideia de obter um invariante que dependa das curvas de conjunto singular, relacionando com grafos. As curvas correspondentes a arestas das regiões aos vértices, e se uma região tem gênero, que é o número de alças, o vértice da região recebe um peso igual ao gênero. Pode demonstrar que se F e G são aplicações equivalentes, superfícies fechadas e orientadas no plano, então os grafos correspondentes são isomorfos, isto é, existe uma objeção entre os vértices que preserva essas adjacências. Isso nos diz que os grafos são invariantes para tais aplicações. Pode-se ainda mostrar que tal, gráfico, tal grafo carrega toda a informação topológica da superfície, podendo caracterizá-la totalmente, o que conclui nessa apresentação. Essas foram as referências usadas. Muito obrigada.